למשל לתופעה חדשה, ישראלים ותיקים ויהודים בעולם, קצתם בני 70-80, שלא עברו ברית מילה מסיבה כלשהי, מבקשים לעשות זאת עכשיו, וארגון ברית יוסף יצחק, המטפל בכך, מוסר על יותר מ-20 אלף פניות מישראל ומרחבי תבל. אורי רווח. עכשיו זה לא רק עולים חדשים שעושים את זה. הביקוש לברית מילה מגיע גם מצד ישראלים ותיקים, בגיל 60, 70 ואפילו 80. וציוונו להיכנס בבריתו. בבריתו, בבריתו, בבריתו של אברהם, אבינו. ארגון ברית יוסף יצחק משגר את מועליו בהתנדבות לכל מקום. מערי ההימאליה והודו במזרח, ועד ליאלה גומרה שליד מרוקו במערב. הנה יוחאי גוטמן, בן 83 מקיבוץ דוברה, שעבר לפני שנתיים ברית מילה. הוריו לא עשו לו ברית מסיבות רפואיות, גוטמן התעורר אחרי שיחה אקראית. עם אחת מחברות הקיבוץ. רציתי לראות יהודי שלם, והרגשתי לא בנוח. רובה דה רובה מאלה שדיברנו איתם, שרוצים לבוא לעשות ברית מילה, אמרו מה, למה מעכב אותם? זה הפחד. אבל ברגע שמתברר להם שזה סך הכל מדובר על תהליך מאוד קצר, ושאין אחריו שום כאבים, אז זה מביא אותם לעשות את הברית מילה. עד היום ערך ארגון ברית יוסף יצחק יותר מ-20 אלף בריתות בארץ ובחוץ לארץ. בארגון ממתינים לאלפים שעל פי מידע שבידם עדיין לא נימוד. זה היה בתחילת קיום הארגון, בימים, בחודשים הראשונים, כאשר היה לחץ עצום של בריתות ועדיין לא היינו מאורגנים כמו שצריך. הגיע פשוט מצב שלא יכלתי מבחינת העומס הנפשי והכלכלי שהיה אז. לעמוד בזה עד כדי כך שכל צלצול טלפון שהגיע פשוט קפצה פעימה בלב כפשוט או בגשמיות. החלטתי לנסוע לאמריקה בכבוד קדושת אדמו"ר הרב מלובביץ' ולשאול אותו האם אני צריך להמשיך בבריתות או להפסיק. הרב היה באמצע תפילה ואני בראש חשבתי כבוד קדושת אדמו"ר שליטא אם אני צריך להמשיך בבריתות, אני מבקש ממך לעשות לי סימן. וזה לא יאומן, באותה שנייה הרב הסתובב, הניף את ידו הקדושה בתנועה של הצלחה, והרגשתי שבאותו רגע הרב לוקח את המנוע הישן, שלמעשה כבר היה גמור ולא ניתן היה להמשיך לעבוד איתו, ובמקום זה מכניס מנוע חדש. שעם המנוע הזה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים עד היום לעשות את הבריתות, ברוך השם. יהודי אחד רוצה לעשות ברית מילה בסיביר, הולכים ועושים את הברית מילה. לוקחים חשבון שעושים 200-300 בריתות בחודש, עניין של הרבה כסף. השפע שיורד לעולם, והשפע יורד לכל יהודי בפרט, לכל יהודי בעצמו, וגם כן דרך הברית שהוא עושה, וכמובן, כל יהודי שעוזר בעניין הזה, הוא חלק מהעניין של ההשפעה של הקדוש ברוך הוא שירד בעולם הזה. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת, לתת כשאתה אוהב. מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל או תלמד לתת לתת לגלות סודות בסתר להתיר את צווח הקשר כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט אתה נזהר, אתה יודע וחוץ ממך איש לא שומע עושה 
sea vena da cuyo Ume male shaot nuyo La te Et han shama et halen La te que se atao תמיד לדעת לבטא, ואת הטעם לשמר, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. או תמד לתת לתת. צילומים מחלק קטן מהמקומות הרבים וחלקם החדשים בעולם שהארגון בעזרת השם יתברך ביצע השנה ריתות מילה. בסייעתא דשמיא, פעמים רבות הארגון מבצע בריתות מילה בו זמנית בארצות ומקומות שונים ברחבי העולם. השם שלי זה דוקטור יעקב כהן, אנחנו באים לפה לקיים מצווה של ברית, להכניס יהודים לבריתו של אברהם אבינו. באיזה הוספיטל אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים עכשיו בווסט צ'סטר הספיטל, בסאוט ווסט מיאמי. פלורידה. אמן. לדעתי גם באחד הסיפורים שהיה לנו באחד התלמודי תורה במוסקבה שהייתה שם איזה מורה גיורת שהיא לימדה את, ה... את כל הכיתה, היא מלמדת בתלמוד תורה איזה גיל, גיל שמונה היא לימדה את ה... כל הכיתה לפרשת השבוע שהגיעה איך אברהם אבינו מל את עצמו מל את עצמו בגיל מבוגר והיא כל כך המחישה להם את זה בצורה כזאת יפה אז כולם אמרו לה איך את מלמדת אותנו דבר כזה כל עוד שכל הכיתה הם בעצמם ערלים אתה מבין? אז כולם, אז היא ככה עמדה, לא יודע מה לענות להם, אז היא התקשרו לירון עמית ממוסקבה, אז שוב פעם שלחו אותנו לשם, ואז אנחנו אמרנו את כל הכיתה, עשינו ברית לכל הכיתה בתלמוד תורה, מהשאלה שצצה להם בתוך פרשת השבוע על אברהם אבינו. למה ברית מילה? למה? אני יהודי. אני יהודי. למה עד עכשיו? עד גיל 65? לא, 64. ארבע. אבל... באוקראינה, איפה אני מקודם גרים, שם זה אסור. ילד בן עשר מעיר דונייסק, תראי שאתה יודעת בישיבה? הוא לומד בבית הספר יהודי בעיר דונייסק. הוא חושב, הוא שיהיה לו. אתה יודע שזה דבר שם וזה ממש חשוב מאוד, שהם צריכים להיכנס לברית אברהם אבינו עם השם, הוא אמר שמי רוצה צריך לעשות את זה. נכניס לברית של אברהם אבינו. או מי שם שנכנס לברית, כן, כנס